मैसूरी मीनूरी the enslavement of people who do not speak the language of the santa so it is up to my friends from up to have whole india and it is up to them to have hindi india endra andrake pesi irukkara mulu india venduma hindi india venduma endra neengale mudivu seiyungal endru 1946 le ttk avargal arasil nanna sabhil pesi irukkara adu mattumalla TTK even condemned some of the members for promoting Hindi imperialism. Enra lado petha lekar. Hindi yega adi batiyam enra andre ke base lekar. Ipadi or base wada ke na kar na mandu sunnal andre ke arasil na andre sabile. Uttar Pradesh the United Provinces chande or Murupinar Dulekar and Bihar. Our base um bolde people who do not know Hindustani have na no right to stay in India. people who are at present in this house to fashion a constitution for india and do not know hindustani are not worthy to be members of this assembly endru pesina adude valaivudan tt kavargal ipdi pesiyadu 1937 le indiyai puguthuvadarkku kaaranamaga irundha rajaji avargal thaan pinnale maari vittar avare indi edutha appo avare kettar neengal thaane indiyai kondu vandirgal अजाजी मेघालय अरुणाचल प्रदेश आगे आची मोड़ आंगल आंगलिए मोड़ी उलको उलपुर 
மொத்த உற்பத்தியிலே ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கிற நாம் தனிநபர் வருமானத்தில் நூற்றி நாற்பதாவது இடத்துக்கு போகிறோம் ஆகவே நாம் இன்னும் வளர வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது இன்னொன்று அந்த வளர்ச்சியின் பயன் யாருக்கு போய் சேர்கிறது என்பது தான் கேள்வி நாம் வளர்கிறோம் அந்த வளர்ச்சி எல்லோருக்கும் போய் சேரவில்லை ஒரு சிலருக்கு மட்டும் போகிறது அதைத்தான் நான் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் மக்கள் தொகை உங்களுக்கு தெரியும் நூற்றி நாற்பது கோடி இதில் மேல் தளத்தில் இருக்கிற பத்து சதவீதம் பேர் இந்தியாவினுடைய சொத்துக்களிலே எழுபத்தேழு சதவீதத்தை வைத்து கொண்டிருக்கிறார் பத்து சதவீதம் பேரிடம் எழுபத்தேழு சதவீத சொத்துக்கள் இருக்கின்றன கீழே இருக்கின்ற ஐம்பது சதவீதம் பேர் எழுபது கோடி பேர் அவர்கள் வைத்திருக்கிற சொத்து மூன்று சதவிகிதம் இதுதான் இந்தியாவினுடைய நிலைமை அது மட்டுமல்ல நாம் பெரும் கோட்டீஸ்வர்களை பில்லியனர் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகிறோம் அதை இப்பொழுது அதிகமாக உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறோம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டிலே ஒன்பது பேர் தான் இந்தியாவில் இருந்தார்கள் பில்லியனர் என்று பெரும் கோட்டீஸ்வரர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலே அது நூற்றி அறுபத்தாறாக வளர்ந்திருக்கிறது ஆக கோட்டீஸ்வர்களை வளர்ப்பதில் நாம் தான் முதலிடத்தில் இருக்கிறோம் ஆனால் உலகத்தில் வறுமையிலே வாழுகின்ற அதிகமான மக்கள் வாழுகின்ற நாடாகவும் நாம் தான் இருக்கின்றோம் இருபத்தி மூன்று கோடி மக்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்கிறார்கள் என்று கணக்கு சொல்கிறது வழக்கமாக வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் என்று சொன்னால் வசதியான இடத்திலே வரி போட்டு அதை ஏழைகளுக்காக செலவழிக்க வேண்டும் நம் நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்தால் இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இருபது இருபத்தொன்னாம் ஆண்டு பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்காக சலுகைகள் அளித்து அவர்களுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுத்து ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அரசாங்கத்துக்கு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது வரி கட்டுவது எப்படி என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நிறைய பணம் வசூல் செய்வது ஜிஎஸ்டி அந்த ஜிஎஸ்டி வரியில் அதிக அது ஒரு இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் மறைமுக வரி அந்த வரியை அதிக ஏழைகள் தான் கட்டுவார்கள் அந்த ஜிஎஸ்டி வரி மாதம் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை லட்சம் கோடி வசூலாகிறது அந்த வரியில் அறுபத்தி நாலு சதவீதத்தை ஏழை மக்கள் இந்த ஐம்பது சதவீதம் பேர் கட்டுகிறார்கள் மேலே இருக்கிற அந்த எழுபத்தேழு சதவீத சொத்துக்களை வைத்திருக்கிற அவர்கள் நாலு சதவீத வரியை தான் கட்டுகிறார்கள் இதுதான் இன்றைய இந்தியாவின் பொருளாதார நிலைமை அமெரிக்காவை விட இந்தியாவில் பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வு அதிகம் ஆக்ஸ்ஃபார்ம் என்ற ஒரு நிறுவனம் வேர்ல்டு இனீக்வாலிட்டி ரிப்போர்ட் என்ற ஆண்டுதோறும் தயாரித்து கொடுக்கிறதை பார்க்க வேண்டும் அரசியல் கட்சிகள் கொஞ்சம் அதை கவனிக்க வேண்டும் அமெரிக்கா விட நாம் அதிகமாக இருக்கிறோம் ஏற்ற தாழ்விலே மேலே இருக்கிற ஒரு சதவிகிதம் பேர் மக்கள் தொகையில் ஒரே சதவிகிதம் பேர் முப்பத்தேழு சதவிகித சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவில் இந்தியாவிலே அதே ஒரு சதவீதம் பேர் ஐம்பத்தெட்டு சதவீத சொத்துக்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக அமெரிக்காவையே தோற்கடித்து விட்டோம் பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வில் அப்படிப்பட்ட நிலை நம்முடைய நாட்டிலே ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது வசதியானவிடம் வரி வசூல் செய்து ஏழைகளுக்கு செலவு செய்வது என்றைக்காவது வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஏழை மக்களும் இந்த நாட்டிலே உயர முடியும் அப்படி உயர வேண்டுமானால் அவர்களுக்கெல்லாம் கல்வி அறிவை கொடுக்க வேண்டும் உயர்கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் அதில் என்னுடைய வேண்டுகோள் அமைச்சர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு முதலிடத்தை பெற வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இப்பொழுது படிக்கிற எல்லோருமே பெரும்பாலும் பெற்றோர்கள் பணத்திலே தான் படிக்கிறார்கள் கொஞ்சம்தான் அரசு உதவி 